Der Stapel wird immer kleiner, ist nicht mehr lang. Auch das Jahr neigt sich. Es kommen so die Kuscheltage mit Wollsocken, leckeren heißen Getränken, Leckereien. Kommen wir also zur Abteilung Gaumengenuss. Genau, mitgebracht habe ich dieses sehr schön ähm, gestaltete Backbuch Zimtstern und Zitronenküsschen, das himmlische Weihnachtsbackbuch von Torbicke. Dazu muss ich als allererstes sagen, ich back ganz gerne, aber ich bin jetzt nicht die Bäckerin vom Herrn. Also es kann für mich bodenständig sein und einfach, finde ich ganz toll. Und irgendwie bin ich über dieses Buch gestolpert und dachte, gucken wir mal rein. Finden tut man alles Mögliche an Klassikern, also ähm, hier haben wir jetzt gerade Spritzgebäck, äh, Vanillekipferl sind dabei, äh, Beerentatzen. Aber das Besondere an dem Buch finde ich, dass es manchmal ähm, solche Klassiker, die wir kennen, mit so einer kleinen Note Pfiff ähm, versetzen, sagt man so, weiß ich nicht. Ähm, und trotzdem sind die nachbackbar, die Sachen. So, und damit das Ganze jetzt nicht so trocken bleibt, habe ich wochenlang <lacht> gebacken. <lacht> Ich erzähle, Sie dürfen gerne probieren. Sehr gut. Genau, während Sie ein bisschen ein kleines Tasting machen, erzähle ich einfach noch ein bisschen weiter. Genau, ich sag mal, ich nehme nur so ein paar kleine Proben. Also insgesamt sind es fünf äh, Backrezepte, die ich jetzt mal hier zur Probe in die Schälchen gegeben habe. Ich stelle nur zwei vor, es soll jetzt nicht so ganz ausführlich werden. Also diese wunderbaren Plätzchen heißen, wenn ich es richtig ausspreche, Sablé, ich kann kein Französisch, Sablé, genau. Und ähm, sind ganz einfache äh, Sandplätzchen die mit Eidotter zum Schluss noch mal gestrichen werden. Und dann kommt getrocknete Blüten drauf. Also, die habe ich auch gebacken. Bei mir sind die ein bisschen kleiner geworden. Vielleicht finden Sie sie in den Schüsselchen. Ähm, sehen toll aus. <lacht> sehen toll aus und äh, schmecken aber auch sehr lecker. Genau. Und man kriegt, also das muss ich auch noch dazu sagen, die meisten Sachen, die hier vorgestellt werden, sind unproblematisch, also die Zutaten zu kaufen in jedem gut sortierten Supermarkt. So, noch eine kleine weitere Probe. Ähm nee, das, die habe ich auch gebacken, genau, so Tüten. Das sind allerdings nicht so viele, also... Haben sie genau, müssen sie teilen mit dem Nachbarn? Genau, die habe ich. Genau. Und zwar nennen die sich Cookies mit weißen Schokolade und Macadamienüsse. Ähm, ich mag nicht so gerne ähm, weiße Schokolade, die ist bei mir braun. Und bei dem Rezept waren verlangt ähm, gehackte Macadamienüsse. Das fand ich jetzt echt schwierig im Supermarkt, muss ich sagen. Ich hab, war in einigen gewesen, ich habe keine gefunden. Aber ich habe gefunden, gesalzene ganze Macadamienüsse. Gut, habe ich die mitgenommen. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, das Salz irgendwie abzu, weiß ich nicht, föhnen, zu waschen oder sonstiges. <lacht> habe ich aber nicht gemacht. Saugen, genau. Habe ich aber nicht gemacht. Habe die Nuss genommen und klein gehackt. Ähm, es ist ein, eine neue Kreation geworden. Ich finde die besser als die. <lacht> ähm, So. Okay, es sind noch drei weitere, wenn jemand ganz doll interessiert ist, ich verrate ihm später auch, welche ich noch gebacken habe. Ähm, auch für den großen Kaffeetisch, also sind hier im Anschluss noch diverse Kuchen, die ähm, zumindest sehr lecker aussehen. Und wenn man das liest, ist es auch wirklich einfach nachbackbar. So, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, gutes Tasting, wir haben noch drei Bücher, vielleicht noch ein paar Kekse.